கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது அன்பு நேர்களே நீங்கள் மதுரையில் இருப்பவர்களானால் எங்களுடன் சபையில் சேர்ந்து ஆராதிக்க உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் எங்களுடைய சபை ஆராதனை நேரங்கள் ஞாயிறு காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கும் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் மற்றும் வேத ஆராய்ச்சி புதன் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் நடைபெறுகிறது நடைபெறும் இடம் ஏஜிபி ஹால் நாற்பத்தி ஐந்து சி பார் ஒன் காரணேஷன் தெரு அரசரடி மதுரை பதினாறு சபையில் கலந்து கொண்டு இறையாசி பெற்றுக்கொள்ள உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம் தொடர்புக்கு ஒன்பது இரண்டு நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்று நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்று மற்றும் ஒன்பது இரண்டு நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று பெரிய மாணவர்களே ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் வாழ்த்தி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஆண்டின் கடைசியை நோக்கி வந்து கொண்டே இருக்கிற நமக்கு தேவனுடைய வார்த்தையின் மூலமாக தேவன் நமக்கு செய்த நன்மைகளை நினைத்து பார்ப்பது நமக்கு ரொம்ப பிரயோஜனம் உள்ளதாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் இந்த செய்தியை கேட்கிற நீங்கள் கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறவர்களோ கிறிஸ்துவை நம்புகிறவர்களோ இல்லையோ அல்லது இந்த கிறிஸ்தவத்துக்கு வெளியில் இருக்கிற மற்ற மதத்தை சார்ந்த நண்பர்களாக இருந்தாலும் தயவு கூர்ந்து இந்த செய்திக்காக காதுகளை கொடுத்து நீங்கள் கேட்கும்படி நான் உங்களை அன்போடு கூட கேட்கிறேன் நிச்சயமாகவே நீங்கள் இது கேட்பது நிமித்தமாய் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு மாபெரும் ஆசீர்வாதமும் திருப்பமும் உண்டாகும் என்பதை கர்த்தருடைய நாமத்தில் கடவுளுடைய பெயரால் நிச்சயமாக ஆசீர்வதித்து இதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் பெரிய மாணவர்களே இன்றைக்கு நாம் என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா உலக மதங்களில் மனித பாவத்திற்காக பதிலீடாக நிறைய விஷயங்கள் முயற்சி செய்யப்படுகிறது ஒவ்வொரு மதத்திலையும் ஒரு வகையான முயற்சிகள் இருக்கிறது வேத புஸ்தகத்தில் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமது பாவத்து நிமித்தம் மறித்து அடக்கமணப்பட்டு மூன்றாம் நாள் உயிரோடே கூட எழுந்தார் என்று ஒன்று குழந்தையருடைய புஸ்தகம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் மூன்று நான்கு ஐந்தாவது வசனங்கள் சொல்லுகிறது இதில் என்ன முக்கியமான விஷயத்தை நீங்கள் கவனிக்கணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா மனிதன் மறிக்க வேண்டிய அந்த இடத்தில் அல்லது பாவம் செய்தவன் அழிய வேண்டிய அந்த இடத்தில் பதிலீடாக இயேசு கிறிஸ்து மறித்தார் என்று வேத வசனம் தெளிவாக சொல்லுகிறது அதைத்தான் இன்றைய நாளில் நாம் தியானம் செய்ய இருக்கிறோம் நம்ம ஸ்தானத்தில் நமக்கு பதிலாக நாம் அடைய வேண்டிய அந்த நிலையை ஆண்டவராகிய இயேசு எடுத்து கொண்டார் அடைந்தார் அந்த நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார் என்பதை வேதம் ஆதாரபூர்வமாக பேசுகிறது ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொன்னதை போல ஒன்று குறைந்தவருடைய புஸ்தம் இதை பற்றி பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் தெளிவாய் பேசுகிறது பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்க தரிசனத்திலே அதாவது இயேசு பிறப்பதற்கு எழுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே முன் அறிவிக்கப்பட்ட முன்கூட்டியே சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனம் என்னவென்றால் ஏசாயா ஐம்பத்தி மூன்று ஐந்து நம்முடைய மீறுதல் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கறை நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார் நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம் மனிதர்களாகிய நாம் தள்ளாடி தடுமாறி நொறுங்கி இருளினாலே அழுத்தப்பட்டு மன நிம்மதியும் தெளிவற்ற நிலையிலும் எதிர்காலத்தை குறித்த ஒரு பயமும் நம் மனதிலே இருக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு பதில் கிடைக்கிறது இந்த வேத புஸ்தகத்திலிருந்து இயேசு கிறிஸ்தவனிடத்திலிருந்து என்னவென்றால் நம்முடைய மீறுதல்களின் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு மீறினவனுக்கு தண்டனை வரணும் ஆனால் நான் மீறி நடந்தேன் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் நான் செய்த அக்கிரமம் நீங்கள் செய்த அக்கிரமத்தின் நிமித்தம் நாம் நொறுக்கப்பட வேண்டியவர்கள் ஆனால் அவர் நொறுக்கப்பட்டார் அது மாத்திரமல்ல நம்ம அடி அவர் வாங்கிக்கிட்டாரு நம்ம பாடுகள் அவர் பட்டார் என்று மாத்திரமல்ல இயேசு நமக்கு பதிலீடாக என்ன ஆனார் தெரியுமா நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணுவதற்காக அவர் மேலே தண்டனை வந்து சேர்ந்தது இந்த இயேசு அவர் செய்த தியாகத்தை தயவு செய்து நாம் சிந்தித்து பார்ப்போம் இயேசுவை நம்புகிறவர்களானாலும் சரி இயேசுவை நம்பாதவர்களானாலும் சரி 
நமக்கான பதிலீடாக இயேசு வந்தார் அவர் செய்தவைகள் என்ன என்று வேதம் சொல்லுகிறது இயேசுவை நம்புகிற கிறிஸ்தவ விசுவாசம் உள்ள கூட்டமாய் இருக்கிற மக்களே உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் அவர் பதிலீடாக வந்து இவைகளை எல்லாம் அவர் சகித்து நம்மை உயர்த்தி நமக்கு சமாதானம் தந்திருக்கிறார அவருக்கு நாம் நன்றி உள்ளவர்களாக இந்த ஆண்டை முடிக்க நம்மை ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறோமா அல்லது வழக்கம் போல நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமா ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது அவர் தம்முடைய ஆத்துமாவை மரணத்தில் ஊற்றி அக்கிரமக்காரில் ஒருவராக எண்ணப்பட்டு அநேகருடைய பாவத்தை தாமே சுமந்து அக்கிரமக்காரருக்காக வேண்டிக் கொண்ட நிமித்தம் அநேகரை அவருக்கு பங்காக கொடுப்பேன் பலவான்களை அவர் தமக்கு கொள்ளையாக பங்கிட்டுக் கொள்வார் அநேகருடைய பாவத்தை தாமே சுமந்து அக்கிரமக்காரருக்காக வேண்டிக் கொண்டது நிமித்தம் பார்த்தீர்களா நமக்காக பதிலீடாக நாம் செலுத்தி தீர்க்க வேண்டியது அது நம்மேல விழுந்தது அது நம்முடையது ஆனால் இயேசு அதை சுமந்தார் இந்த மாபெரும் அன்பின் கடவுளை பற்றிய நம்முடைய உணர்வு நன்றி உள்ளதாக அவரை நேசிக்கிறவர்களாக அவர் மீது நம்முடைய பாசத்தை வெளிக்காட்டுகிறவர்களாக அவருக்கு என்று நாம் உண்மையுள்ள கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ்கிறோமா அல்லது வாழ வேண்டும் என்று நாம் ஏன் முடிவெடுக்க கூடாது என்பதை உங்கள் மனதிலே பதிய வைக்க விரும்புகிறேன் ரெண்டு குறைந்தருடைய புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகார இருபத்தி ஒன்றாவது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதியாகும்படிக்கு பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக பாவமாக்கினார் அதாவது ஒரு தமாசுக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்லுவாங்க மூணு பேரு மூன்று நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் விமானத்திலே பயணம் பண்ணி கொண்டிருந்தார்களாம் திடீர்னு விமானத்தில் பிரச்சனை வந்துருச்சான் விமானத்தில் இருக்க பொருளெல்லாம் தூக்கி வெளியே போடுங்கன்னாங்களாம் ஆனாலும் பத்தாது இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் வெளியில் நீங்கள் குதிங்க அப்போ தான் தப்பிக்க முடியும் அப்படின்றப்ப ஒரு அமெரிக்கக்காரன் எந்திரிச்சு அமெரிக்கா வாழ்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கூச்சானோம் ஒரு ரஷ்யாக்காரன் எந்திரிச்சுட்டு ரஷ்யா வாழ்க அப்படின்னு கீழே கூச்சானோம் தமாசுக்கு சொல்லுவாங்க ஒரு இந்தியன் எந்திரிச்சானான் இந்தியா வாழ்க என்ன சொல்லிட்டு கடை சீட்டில் இருந்த ஒருத்தர் தூக்கி கீழே போட்டானோம் ஏன்னா மூணு பேர் தானே போகணும் நான் மூணும் அதில் போட்டேன் அப்படின்னா ஒருவேளை தமாசா இருந்தாலும் இதில் சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நான் சாகணும் அப்போ நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் அல்லது நீங்கள் சாக வேண்டும் அப்போ நாம் என்ன செஞ்சுருக்கோம் நம்ம சாக வேண்டிய இடத்துல இயேசுவை தூக்கி போட்டோம் அப்போ இயேசு நமக்காக வழியை வந்து மறித்தவர் இயேசுவை தேட நேரம் இல்லை சர்ச்சுக்கு வர நேரம் இல்லை பைபிள் படிக்க நேரம் இல்லை ஜோம் பண்ண நேரம் இல்லை சம்பாதிக்கிறதுல கடனை கட்ட பிள்ளைகளை படிக்க வைக்க அதுக்கு தான் நேரம் இருக்குது எங்கெங்க இதிலலாம் ஊழியத்து கொடுக்க அப்படின்ற எண்ணம் நமக்கு இருக்குமே என்றால் நமக்கு பதிலீடாக வந்தவர் அதை சிந்தித்திருந்தால் நாம் வாழ்ந்திருக்க முடியுமா நன்றி உணர்வு உள்ளவர்களாக இந்த ஆண்டின் கடைசியை முடிப்போம் நமக்காக பதிலீடாக வந்த இயேசு செய்தவைகளை தயவு செய்து நினைத்து பார்ப்போம் பிரியமானவர்களே எபேசியர் ஐந்தாம் அதிகார இரண்டாவது வசனத்திலே கிறிஸ்து நமக்காக தம்மை தாமே தேவனுக்கு சுகந்த வாசனையாக காணிக்கையாகவும் பலியாகவும் ஒப்பு கொடுத்து நம்மில் அன்பு கூர்ந்தாராம் அதாவது நமக்காக அவர் அந்த கஷ்டத்தை பட்டுட்டாருங்க சில பேர் நமக்காக ஏதோ ஒரு சிரமத்தை பட்டுட்டு நீ மாட்டுறதுக்கு மேலே என்னை மாட்டி விட்டு வண்டியா உன்னால் நான் கேவலம் பட்டு போனேன் அப்படின்னு ஒரு வேலை சில பேர் நமக்காக சொல்லுவாங்க ஆனால் இவர் என்ன செய்கிறாரு நான் எல்லாம் சகிச்சுக்கிறேன் உனக்கு இன்னும் என்ன வேணும் உனக்கு நான் இன்னும் என்ன செய்யணும்னு அன்பையும் அவர் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட பதிலீடான ஆண்டவருக்கு பயனுள்ள வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று நாம் முடிவெடுக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் கலாத்தியர் ஒன்றாம் அதிகார நாலாவது வசனம் அவர் நம்மை இப்பொழுதிருக்கிற பொல்லாத பிரபஞ்சனின்று விடுவிக்கும்படி நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுடைய சித்தத்தின்படியே நம்முடைய பாவங்களுக்காக தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்தார் நமக்காக நம்முடைய பாவத்திற்காக நாம சாகணும் ஆனால் நம்மளை அழிக்கக்கூடாதுன்னு நினைத்த நம்முடைய பரமப்பிதா நமக்கு பதிலீடாக வைக்காராக இயேசுவை அந்த இடத்திலே அவர் கொடுத்திருக்கின்றார் பலியாக ஒப்பு கொடுத்திருக்கின்றார் தம்மை தாமே கொடுத்திருக்கின்றார் என்னன்னா இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து நம்மை விடுவிக்கும்படியாக பிரியமானவர்களே இந்த உலகத்தை வெறுக்க கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோமா அல்லது உலகத்தின் மீது பாசம் இருப்பதனாலே ஆதிக்குரிய விஷயங்களில் ஈடுபட முடியவில்லையா நமக்காக பதிலீடாக மறித்த இயேசுவனுடைய அன்பையும் தியாகத்தையும் நாம் வீணடிக்கிறோம் என்பதை இந்த வசன நம்மை சிந்திக்க வைக்கிறது யோவான் பதினஞ்சாம் அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனத்தில் இயேசு சொல்லுகிறார் ஒருவர் தன் சிநேகிதருக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிற அன்பிலும் அதிகமான அன்பு ஒன்றுமே இல்லை பாருங்க நம்ம பண்ண பாவத்தை அவர் மேலே சுமத்திட்டு நாம் தப்பிச்சுக்கிட்டோம் அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு உங்கள் மேலே அளவு கடந்து அன்பு வச்சிருக்கிறதுனால தான் நான் இந்த தியாகத்தை செய்கிறேன்றார் அடி அவருக்கு அவமான அவருக்கு கேவலம் அவருக்கு 
எல்லாம் பண்ணிட்டு நமக்கு சமாதானத்தை மாத்திரம் கொடுத்தவர் இல்லாம நான் இன்னும் உன்னை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் அருமையான தேவஜனமே நீ இயேசுவை நேசிப்பதற்காக எந்த அளவு இந்த ஆண்டிலே தியாகம் செய்திருக்கின்றாய் வேலை நேரத்தை ஒதுக்கிவிட்டு பைபிள் ஸ்டடிக்கு வந்தாயா என்ன அவசரமானாலும் நேரத்தை ஒதுக்கி பைபிள் படித்து ஜபம் பண்ணாயா ஆவிக்குரிய கூட்டங்களில் தவறாமல் பங்கு பெற்றாயா ஞாயிற்றுக்கிழமை மாத்திரம் போதும் அப்படின்னு சொல்லி மீதி நேரத்தில் போக முடியாது இல்லை அதை கூட தவற விட்டோமா அன்பின் வெளிப்பாடு தியாகத்தை காட்டின அந்த தியாக சீலர் நமக்கு பதிலீடாக மாறினாரே அவருக்கு பதிலாக நாம் என்ன செய்தோம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேள்வி கேட்க வேண்டியவர்களாயிருக்கிறோம் அவரே அங்க இருந்துட்டு இதோ என்னுடைய ரத்தம் உங்கள் பாவம் எல்லாம் மன்னிக்கப்படட்டும் இனி நீங்கள் நன்றாயிருங்கள் என்று சொல்லி அந்த வேதனை பாடுகளை விளங்காதவராக நமக்கு கொடுக்கவில்லை அவர் தன் சரீரத்திலே அதை சுமந்து நமக்காக அவர் இறங்கி வந்து தன்னை மட்டப்படுத்தி நம்மை உயர்த்த அவர் பிரயாச எடுத்திருக்கிறார் இந்த பதிலீடான இயேசுவின் அன்பை நாம் நினைத்து நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டியவர்களாய் இருக்கின்றோம் பெரிய மாணவர்களே ஒன்று பேதர் இரண்டாம் அதிகார இருபத்தி நான்காவது வசனத்தில் நாம் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும் வழிக்கு அவர் தாமே தமது சரீரத்திலே நம்முடைய பாவங்களை சிலுவையின் மேல் சுமந்தார் அவருடைய தழும்புகளால் குணமானீர்கள் எந்த அளவுக்கு இயேசு பதிலீடாக வந்திருக்கிறார் தயவு செய்து இந்த வசனத்தை உற்று நோக்குங்கள் நாம் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும் வழிக்கு அப்ப பாவத்திற்காக நம்முடைய வாழ்க்கையில ஏற்பட்ட சாவோட நாம் அழிந்து போகாம இஷ்டப்படி வாழ்வதற்கல்ல நீதிக்குள்ளே வாழும்படியாக பிழைத்திருக்கும்படியாக அவர் தமது சரீரத்திலே நம்முடைய பாவத்தை சிலுவையிலே சுமந்தார் அதனால் அவர் கை காலில் ஏற்பட்ட தழும்புகள் இருக்கிறது பார்த்தீங்களா அது நம்மை குணமாக்கி இருக்கிறது பெரிய மாணவர்களே இந்த செய்தியை கேட்கிறவங்களில் யாராவது இன்னும் திருமுழுக்கு எடுக்காமல் காலத்தை தள்ளி கொண்டிருப்பீர்களே என்றால் நமக்கு பதிலீடாக மறித்த இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தத்தினாலே நீங்கள் கழுவப்படத்தக்கதாக கடந்த கால பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பி இயேசுவை தேவனுடைய குமார் என்று வாயினாலே அறிக்கையிட்டு பாவ மன்னிப்புக்கு என்று திருமுழுக்கு பெற்று பிரிய மாணவர்களே அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகத்தக்கதாக இந்த ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள இந்த பதிலீடாய் வந்தவர் நமக்கு செய்ததை பயன்பெற்று பயன்படுத்தி ஆசிர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ள நான் உங்களை அன்போட கூட உற்சாகப்படுத்துகிறேன் ஒன்று பேதனுடைய புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகார பதினெட்டாவது வசனத்தில் இயேசு எப்படிப்பட்ட பதிலீடாக வந்தாராம் ஏனெனில் கிறிஸ்துவும் நம்மை தேவனிடத்தில் சேர்க்கும்படி அநீதியுள்ளவர்களுக்கு பதிலாக நீதியுள்ளவராய் பாவங்களின் நிமித்தம் ஒரு தரம் பாடுபட்டார் அவர் மாதத்திலே கொலையுண்டு ஆவியிலே உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார் இயேசு நமக்கு பதிலீடாக எவையெல்லாம் செய்தார் என்பதை தயவு செய்து சிந்தித்து பார்ப்போம் மாம்சத்திலே கொலை உண்டார் ஆவியிலே உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார் இது எதற்கென்றால் தேவனிடத்தில் நம்மை சேர்ப்பதற்காக நாம் தேவனிடத்தில் நெருங்கி சேரவில்லை என்றால் நமக்காக பதிலீடான இவருடைய முயற்சி வீணாக்கப்படும் அவருக்கு நஷ்டம் அல்ல நமக்கு நஷ்டம்தான் என்பதை உணர்ந்து நம்மை சரி செய்து கொள்வோம் தேவனுக்கு சித்தமானால் அடுத்த வாரம் இதே நாளில் இதே நேரத்திலே நமக்கு பதிலீடாக வந்த கிறிஸ்துவனுடைய தியாகத்தை பற்றி சிந்தனை செய்ய நம்மை ஆயத்தப்படுத்துவோம் ஜபம் செய்வோம் எங்களை நேசிக்கிற பரலோகத்தின் பிதாவே ஆண்டு கடைசி நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்ற நாங்கள் எங்களுக்கு பதிலீடாக இயேசு செய்தவைகள் என்ன என்பதை கொஞ்சம் அமர்ந்து வேலை காரியங்கள் உறவுகள் நல்லது கெட்டது என்று உலக சம்பந்தமான விஷயங்களை நாங்கள் அதிகமாக கவனம் செலுத்துவதை கொஞ்ச நேரம் ஒதுக்கி வைத்து விட்டு நன்றி நிறைந்தவர்களாய் புத்தாண்டுக்குள்ளே கடந்து செல்ல உங்களுடைய குமாரன் எங்களுக்காக பதிலீடாக வந்தாரே அதை நாங்கள் தெரிந்து நன்றியுள்ள வாழ்க்கை வாழ எங்களுக்கு உணர்வை தந்ததற்காய் நன்றி சொல்லுகிறோம் எங்களை பலப்படுத்தும் இயேசு கிறிஸ்துவின் தியாகத்திற்காக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நன்றி சொல்லி ஜபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள பரலோகத்தின் தூய பிதாவே ஆமேன் பிரியமானவர்களே இன்று நீங்கள் கேட்ட செயலிருந்து உங்களுக்கான எளிமையான கேள்வி இதுதான் ஒன்று பேதிரு மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தின்படி கிறிஸ்து ஏன் நமக்கு பதிலாக வழியானார் கேள்வி மறுபடியுமாக சொல்கிறேன் குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒன்று பேதிரு மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தின்படி கிறிஸ்து ஏன் நமக்கு பதிலாக வழியானார் இக்கேள்விக்கான பதிலை தபால் மூலமாகவோ தொலைபேசி வாயிலாகவோ எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் தேவண்டாமை நம்மை ஆசிரியத்து தொடர்ந்து வழி நடத்துவாராக வேதாகம கல்லூரியில் படிக்க இயலாதவர்களுக்கு இலவச அஞ்சல் வழி வேத பாடங்கள் எங்களிடம் உண்டு மேலும் கிருபையுள்ள வார்த்தை இம்மாத இதழ் படியுங்கள் த வாய்ஸ் ஆஃப் ட்ரூத் இன்டர்நேஷனல் இங்கிலீஷ் மேகசின் அவைலபிள் உங்களின் தெளிவான விராசத்தை எழுதி அனுப்ப மறவாதீர்கள் எங்கள் முகவரி கிருபையுள்ள வார்த்தை தபால் பெட்டி எண் பதினைந்து அரசரடி மதுரை ஆறு இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஆறு 